नमस्कार मित्रांनो वेलकम टू अन अकॅडमी इथं अन अकॅडमीवर तुमचं स्वागत आहे या व्हिडिओमध्ये आपण समद्विभुज त्रिकोण हा जो काही चॅप्टर आहे तो अतिशय सोप्या पद्धतीने पाहणार आहोत आणि बेसिक कॉन्सेप्टसह टाईपवाईज पाहणार आहोत तर कोणतंही टाईप शिकण्याच्या पूर्वी आपलं त्या टाईप मागचं जे काही बेसिक आहे ते बेसिक शिकणं अतिशय जरुरी आहे जर आपण बेसिक क्लिअर केलं तर समोरचे जे काही टॉपिक असतात समोरचे जे काही टाईप असतात ते आपले सुरळीत आणि आपल्याला सोप्या पद्धतीने समजायला मदत होते ठीक आहे तर सर्वात अगोदर समद्विभुज त्रिकोणाची आकृती कशा पद्धतीची असते समद्विभुज त्रिकोण म्हणतात कशाला समद्वी त्रिकोणाचा पाया कसा असतो त्याची उंची कशी असते ही सर्व माहिती आपण या पाठामध्ये घेणार आहोत ठीक आहे तर सर्वात अगोदर आपण समद्विभुज त्रिकोणाची आकृती काढून घेऊया जसं समद्विभुज त्रिकोणाची आपण इथे आकृती काढतो आहे बघा या पद्धतीची आकृती राहील ठीक आहे समद्विभुज त्रिकोणाची ठीक आहे आता समजा हा त्रिकोण आहे तर या त्रिकोणाचा पाया कोणता राहील हा पाया कोणता राहील ही बाजू ठीक आहे मग याला आपण नाव देऊया पाया ठीक आहे नाव काय दिलं होतं पाया त्यानंतर समद्विभुज त्रिकोण याला नाही म्हणणार ठीक आहे समद्विभुज त्रिकोण म्हणजे एक असा या पद्धतीचा एक लंब असतो ठीक आहे म्हणजे याची एक उंची तयार केली असते यावरती काय तयार केलेली आहे एक उंची तयार केली आहे ठीक आहे म्हणजे पहा मित्रांनो आता समद्विभुज सम म्हणजे सारख्या आणि द्वी म्हणजे दोन आणि भुज म्हणजे बाजू म्हणजे पहायचा अर्थ काय आहे सम द्वी भुज म्हणजे सम म्हणजे सारख्या द्वी म्हणजे दोन आणि भुज म्हणजे बाजू म्हणजेच ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू समान मापाच्या असतात त्या त्रिकोणाला आपण समद्विभुज त्रिकोण असं म्हणत असतो जसं आता इथे पहा हा समद्विभुज त्रिकोण आहे तर यामधली ही जी काही बाजू आहे बेसिकची पाया ज्यावरती ही आकृती तयार झालेली आहे तर या संपूर्ण बाजूला आपण पाया म्हणतोय काय म्हणतो आहे पाया म्हणतोय आणि या पायावरती हा जो काही लंब आहे हा जो काही उंच भाग आहे उंच रेष आहे तर या उंच रेषेला आपण उंची म्हणूयात काय म्हणायचं आहे उंची म्हणायचं ठीक आहे दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या होत्या त्यानंतर कोणत्याही त्रिकोणाला तीन बाजू असतात जसं पायाची एक बाजू ह्या साईडची दुसरी बाजू आणि ह्या साईडची तिसरी बाजू ठीक आहे इथपर्यंत क्लिअर झालं होतं तुमचं मग इथं काय असतं ह्याच्या दोन बाजू समान मापाच्या असतात मग ही वाली बाजू आणि ही वाली बाजू समान मापाच्या असतात जर या दोन्ही बाजू सहा सेंटीमीटर आहेत समजा ही बाजू सहा सेंटीमीटर आहे तर ही बाजू किती सेंटीमीटर राहील ही बाजू देखील सहाच सेंटीमीटर राहील इथपर्यंत सर्वांचं क्लिअर झालं होतं का ह्या दोन्ही बाजू काय असतात समान मापाच्या असतात ठीक आहे त्यानंतर आता ही गोष्ट झाली होती बाजूंच्या बाबतीत म्हणजे कोण कोणत्या बाजू सारख्या आहे ही बाजू आणि ही बाजू या दोनही बाजू कशा असतात सारख्या मापाच्या असतात समान लांबीच्या असतात त्यानंतर हा जो काही पाया आहे हा संपूर्ण पाया इथून हे बघा मी इथं मार्किंग करतो आहे इथून तर इथपर्यंत म्हणजे या रेषेपासून या रेषेपर्यंत ह्याला आपण पाया म्हणूया ह्याला आपण पाया मांडला जातं समजा हा संपूर्ण पाया जर अठरा सेंटीमीटर असेल किती सेंटीमीटर अठरा अठरा सेंटीमीटर असेल पण या पायाचे किती भाग पाडलेले आहेत हा जो काही इथून स्टार्ट होतो आहे आणि इथं एंड होतो आहे तर या पायाचे समान मापाचे किती भाग पडलेत हा एक भाग पडला आहे आणि हा दुसरा भाग पडला आहे मग या अठरा सेंटीमीटरचा हा भाग राहील नऊ सेंटीमीटर आणि पलीकडचा भाग राहील नऊ सेंटीमीटर ठीक आहे ही बाजू नऊ सेंटीमीटर ती बाजू नऊ सेंटीमीटर म्हणजे टोटल इथून इथपर्यंत अठरा सेंटीमीटर हा त्याचा पाया राहील इथपर्यंत सर्वांचं क्लिअर झालं होतं का ठीक आहे आता समद्विभुज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं म्हणजे नेमकं करायचं काय समजा उदाहरणं म्हणून देतो तुम्हाला मी समजा या त्रिकोणासारखी एखादी आकृती आहे एखादा बॉक्स आहे म्हणा एखादं मठेरील म्हणा एखादं लाकूड म्हणा काहीही म्हणा लाकडी वस्तू असू शकते या प्रकाराची ठीक आहे काहीही असू द्या समजा या आकृतीच्या मध्ये हे जो काही पोकळ भाग आहे संपूर्ण तर या पोकळ भागामध्ये एकूण किती मटेरियल बसते ते काढणं म्हणजे क्षेत्रफळ होय किंवा या आकृतीमधील ही जी काही पोकळ भाग आहे जागा आहे ती किती आहे हे मोजणं 
याला सुद्धा आपण क्षेत्रफळ म्हणतोय ठीक आहे मग आता समद्विघू त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं कशा पद्धतीनं नेमकं याचं सूत्र काय आहे कशा पद्धतीने आपण याचं सूत्र काढणार तर इथे पहा मी जर सूत्र लिहितो आहे समद्विभूज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बरोबर इथे लिहितोय समद्विभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ ठीक आहे मी शॉर्टफॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे समद्विभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर ठीक आहे आता करायचं काय इथे हा जो काही समद्विभूज त्रिकोण तयार झालाय तो कशाने झालेला आहे दोन काटकोन त्रिकोणाने तयार झालाय कसा झालाय ते पण समजावून सांगतोय तुम्हाला मी आता हा त्रिकोण आपण झाकून देऊ हा वाला त्रिकोण आहे इकडचा तो झाकतोय मी हा उंची जो लेला आहे की नाही तो तुम्ही त्रिकोण पहा तर तो एक काटकोण आहे मित्रांनो बघा कसा काटकोण आहे ही उभी रेष आणि या पद्धतीचा काटकोण म्हणजे इथं नव्वद अंशाचा कोण तयार झालाय नव्वद अंशाचा कोण तयार झालाय म्हणजे इकडचा किती कोण आहे एक काटकोण आहे म्हणजे याचं नव्वद अंश माप राहील त्यानंतर मी इकडची आकृती आता झाकतोय ही आकृती झाकतोय तर इकडची आकृती तुम्ही पहा इथं सुद्धा तुम्हाला काटकोण तयार होतोय म्हणजे इथं देखील तुमचा नव्वद अंशाचा कोण तयार होतोय एवढं क्लिअर झालं होतं मित्रांनो म्हणजेच समद्विभूष त्रिकोण किती काटकोण त्रिकोणांनी तयार झालाय दोन काटकोण त्रिकोणांनी तयार झालाय ठीक आहे दोन काटकोण त्रिकोणांनी तयार झालाय म्हणून इथं दोन लिहू पण इथं आपल्याला संपूर्ण एकच समद्विभूष त्रिकोण दिलाय म्हणजे दोन काटकोणांनी मिळून एक समद्विभूष त्रिकोण झालाय म्हणजे अंशामध्ये आपण एक लिहू इथपर्यंत क्लिअर झालं होतं सूत्र कसं तयार होत ठीक आहे त्यानंतर आपल्याला करायचं काय आता याचं जे काही क्षेत्रफळ आहे ते डिपेंड कशावर आहे ठीक आहे आपल्याला यामध्ये दोनच गोष्टी दिसत आहेत पहिला आपल्याला पाया दिसतोय त्यानंतर आपल्याला उंची दिसते तर दोघांचा गुणाकार एक छेद दोन एक छेद दोन कसं आलं होतं क्लिअर केलं होतं आपण आता पाया आणि उंची राहिलेली आहे म्हणून गुणाकारामध्ये पाया आणि परत गुणाकारामध्ये उंची हे झालं होतं समद्विभूज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ ठीक आहे समद्विभूज त्रिकोणा क्षेत्रफळ काढ्या सूत्र काय झालं होतं मग एक छेद दोन गुणाकारामध्ये पाया गुणाकारामध्ये उंची इथपर्यंत सर्वांचं क्लिअर झालं होतं आता त्यानंतर आपल्याला याची परिमिती काढायची आहे काय काढायची आहे परिमिती मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच्यापूर्वीही भूमितीमधली कोणतीही आकृती असू द्या त्याच्या बाहेरील सर्व बाजूंची बेरीज करणं म्हणजेच त्या आकृतीची परिमिती काढणं याच्यापूर्वीही तुम्हाला क्लिअर केलं होतं आताही क्लिअर करतो आहे आपण गोष्टी क्लिअर करून घेऊ आता शॉर्टफॉर्ममध्ये लिहितो आहे समद्विभूज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर समद्विभूज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची बेरीज काय सर्व बाजूंची बेरीज कोणतीही आकृती असू द्या मित्रांनो भूमिती या विषयातील कोणतीही आकृती असू द्या त्याची जर तुम्हाला परिमिती विचारली असेल तर सर्व बाजूंची बेरीज करा तुम्हाला परिमिती मिळून जाईल आता या समद्विभूज त्रिकोणाची आपल्याला परिमिती काढायची आहे बरोबर आहे मग काय काढणार आपण पाया संपूर्ण किती आहे अठरा सेंटीमीटर तो आपण इथं अठरा लिहिणार प्लस इकडची बाजू किती आहे सहा ती आपण प्लस करणार प्लस इकडची बाजू किती आहे सहा आपण ती प्लस करणार मग हे अठरा झाले होते आणि हे सहा आणि सहा बारा झाले होते मग या दोघांची जी काय आपली बेरीज येणार आहे तेच आपलं उत्तर येणार आहे ठीक आहे म्हणजे किती येतं उत्तर आपल्याला इथं तीस किती येत आहे तीस सेंटीमीटर मग तीस सेंटीमीटर आपल्या इथं काय आलं होतं याची परिमिती आली होती अशा पद्धतीने आपण याचं बेसिक पाहिलं आहे आता आपण याचं टाईप वाईज जे काही प्रश्न विचारले जातात पेपरमध्ये तर ते प्रश्न कशा पद्धतीचे विचारले जातात पेपरची काठीने पातळी प्रश्नांची कशी असते ते संपूर्ण आपण इथे ट्रिकनुसार पाहणार आहोत आणि महत्त्वाची माहिती मित्रांनो आपण या चाप्टरमध्ये त्रिकुडांचा वापर करणार आहोत त्रिकुडांच्या सहाय्यानं आपल्याला कशा पद्धतीनं हे सर्व गणितं सॉल्व्ह करता येतील ते पाहायचं आहे व्हिडिओ कंटिन्यू पहा जेणेकरून तुमच्या ज्ञानामध्ये भर पडेल त्यानंतर टाईप एक पहा मित्रांनो काय दिलेलं आहे एका समद्विभूज त्रिकोणाचा पाया सोळा सेंटीमीटर असून उंची पंधरा सेंटीमीटर आहे तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ व परिमिती किती या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं आहे मग आता करायचं काय हा जी ही जी काही बाजू असते त्याला आपण पाया म्हणतो हा टोटल पाया किती सेंटीमीटर दिला आहे इथं लिहिता आलो होतो मी पाया ठीक आहे पाया हा झाला होता पाया परत ही झाली होती उंची ठीक आहे मग ज्या गोष्टी दिल्या आहे त्या गोष्टी आपण भरू पाया किती आहे सोळा सेंटीमीटर तर इथून तर इथपर्यंत टोटल पाया सोळा सेंटीमीटर आहे 
पण या पायांचे किती भाग पडले दोन म्हणजे हा भाग राहील आठ सेंटीमीटर आणि पलीकडचा भाग राहील आठ सेंटीमीटर ठीक आहे आता इथे त्रिकुटांचा वापर होणार आहे मित्रांनो त्यासाठी मी ह्या तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप बेसिकपासून सांगतो आहे व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आहे कारण तुम्हाला हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे नंतर उंची किती आहे पंधरा सेंटीमीटर तर उंची लिहून घेऊ आपण इथे पंधरा सेंटीमीटर ठीक आहे इथपर्यंत गोष्टी आल्या होत्या आता आपल्याला या त्रिकोणाचं समद्विभूज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे आणि त्यानंतर परिमिती काढायची आहे मग इथे लिहितो मी समद्विभूज समद्विभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर काय आहे दोन काटकोनापैकी एकच कोण घेतलाय आणि गुन्हाकारामध्ये पाया गुणिला उंची ठीक आहे इथपर्यंत आपलं सूत्र होतं किमती भरायचं आहे किमती भरू बरोबर चिन्हाखाली बरोबरचं चिन्ह एक छेद दोन ला एक छेद दोन जशाला तसं त्यानंतर गुन्हाकाराचं चिन्ह जशाला तसं पाया आहे पाया किती दिलाय आपल्याला सोळा सेंटीमीटर तर पाया सोळा सेंटीमीटर लिहून घेऊ त्यानंतर परत गुन्हाकाराचं चिन्ह आहे ते लिहू त्यानंतर उंची दिलेली आहे किती सेंटीमीटर पंधरा सेंटीमीटर म्हणून उंची इथे आपण पंधरा सेंटीमीटर लिहूया ठीक आहे इथपर्यंत क्लिअर झालं होतं आता या दोन्ही सोळाला भाग जात होता भागाकाराची प्रोसेस करायची बे एक बे आणि बे आठ सोळा ठीक आहे मग आता उरतं काय एक छेद एक उरलं एक घ्यायची आवश्यकता नाही तर आठ गुणाकारामध्ये पंधरा उरलं आहे ठीक आहे आठ गुणाकारामध्ये पंधरा उरलं आहे ठीक आहे आता दोघांचा जनरली आपल्याला गुणाकार करायचा आहे पंधराचा पाढा आठपर्यंत म्हणा पंधरा आठ एकशे वीस पाढा आला तर ठीक आहे जर पाढा नाही आला तर आपण गुणाकार करू शकतो काही प्रॉब्लेम नाही आहे आठने जर आपण पाचला गुणलं तर आठा पंचे चाळीस चाळीसशे शून्य हातचे आले होते चार ठीक आहे परत आठ गुणाकारामध्ये एक म्हणजे आठ एक आठ आणि हातचे चार आठांचे चार बारा म्हणजे एकशे वीस चौ सेमी काय आलं ते चौरस सेंटीमीटर आता आपण जे काही क्षेत्रफळ आहे ते चौरस सेंटीमीटर या प्रमाणामध्ये का भर लिहिलं कारण पाया सोळा सेंटीमीटर होता पाया काय होता सेंटीमीटरमध्ये होता उंची काय होती पंधरा सेंटीमीटर म्हणजे दोघांचा गुणाकार आहे मग सेंटीमीटर गुणाकारामध्ये सेंटीमीटर बरोबर चौरस सेंटीमीटर हे प्रमाण तयार होत असते हे गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे मित्रांनो ठीक आहे आता आपण काय काढलं होतं क्षेत्रफळ काढलं होतं आता आपल्याला परिमिती विचारले मग परिमिती म्हणजे काय असते तीनही बाजूंची बेरीज किंवा सर्व बाजूंची बेरीज करा यामध्ये हा जो काही उंची आहे ती उंची पकडली जाणार नाही मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा मग यामध्ये पकडलं कोणतं जाईल हा पाया टोटल किती आहे सोळा सेंटीमीटर इथून इथपर्यंत आठ आणि आठ सोळा त्यानंतर ही बाजू आणि ही बाजू देखील पकडली जाईल पण त्या दोन्ही बाजू आपल्याला माहीतच नाहीत मित्रांनो मग करायचं काय इथं झालं काय हा बघा हा त्रिकूट आहे अठास पंधरास सतरा हा त्रिकूट आहे अठास पंधरास सतरा इथं आपल्याला लागू पडेल तर हा तीन कोणासाठी लागू पडतो तर पहा इथे आपण फक्त या त्रिकोणाचा विचार करूया या काटकोणाचा समजा ही जो काही मी तुम्हाला रेश मारतो आहे इथून इथपर्यंत ठीक आहे हा हा जो काही काटकोण आहे आपण त्याचा विचार करूया ठीक आहे हा जो काही इकडचा भाग आहे त्याचा विचार करायचा नाही आहे मग यामधली ही जी काही पहिली बाजू आहे ती होती आठ सेंटीमीटर त्यानंतर हा जो काही उभी बाजू आहे तर ही होती पंधरा सेंटीमीटर मग याच्यातलं आठही झालं पंधराही झालं तर उरलं कोणतं सतरा तर तिसरी बाजू काय आहे सतरा सेंटीमीटर किती सेंटीमीटर राहील सतरा सेंटीमीटर राहील मग पलीकडची बाजू जर सतरा सेंटीमीटर आहे तर ही बाजू किती राहील सतरा सेंटीमीटर राहील ऑब्विसली कारण का दोन्ही बाजू सारख्या असतात सतरा सेंटीमीटर आता इथे बघा हे ज्या त्रिकोणाचा जर आपण विचार केला या काटकोणाचा तर आठ पंधरा ही बाजू आणि ही बाजू सतरा आठास पंधरास सतरा मग आता आपली जी काही परिमिती होणार आहे ती कोणाकोणाची बेरीज करून होईल हा जो काही पाया आहे सोळा सेंटीमीटर तो हिकडची बाजू सतरा सेंटीमीटर पलीकडची बाजू सतरा सेंटीमीटर तिघांची बेरीज करायला लागेल ठीक आहे मग समद्विभूज त्रिकोणाची परिमिती शॉर्टफॉर्ममध्ये लिहितो आहे समद्विभूज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची सर्व बाजूंची बेरीज ओके पण लक्षात घ्या यामध्ये उंची पकडल्या जात नाही मित्रांनो ठीक आहे मग पाया किती आहे सोळा सेंटीमीटर प्लस हिकडची बाजू सतरा सेंटीमीटर प्लस पलीकडची बाजू सतरा सेंटीमीटर ठीक आहे मग करायचं काय सोळा जशाला तसे लिहू प्लस हे सतरा आणि हे सतरा सतरा दोन्ही चौतीस 
आता दोगी अपने बेरीज कराएं है जर तुम्हारा आड़ी बेरीज आई तो ठीक है कि ओबी बेरीज आई तरी ठीक है ठीक है मग ये बेरीज कराई है या सहा ची और चार ची बेरीज ठीक है सहा और चार ची बेरीज कित होते दहा दहा शून्य अपन लिखा और हत सा तीन वर दे मग एक ची और तीन जी बेरीज एक आ तीन चार आत सा एक पांच मजे उत्तर कि पन्नास सेंटीमीटर उत्तर कि आए है पन्नास सेंटीमीटर मजे समाधिभूज त्रिकोणा की परिमित कई पन्ना सेंटीमीटर ये अशा पद्धति ने अपन टाइप एक सॉल्व के लिए त्रिकोण का वपर कर आठास पंद्रह सत्रह सर्व जे त्रिकोण है मित्रों प्रत्येक प्रश्नामें जित जित जे जे त्रिकूट लगे तो त्रिकूट मैं तुम्हारा देने का प्रयत्न करते है तो संपूर्ण त्रिकूट तुम्हें एक पेज पर लिखुन घया और अभ्यास करा तुम्हारा नक्की फायदा होना है कनतर टाइप दोन पहा मित्रनो का दिल्ला है थोड़ा सा वेग् पद्धति प्रश्न है बगा कालजीपूर्वक चढ़वाय है एक समिभुज त्रिकोणा की उंची ऐसी सेंटीमीटर आन तिरकस उंची ब्याशी सेंटीमीटर है तो त्रिकोणा क्षेत्रफल व परिमिति कि ठीक है आता इतना कालजीपूर्वक अपने प्रश्न सोडवाय है त्रिकोणा की उंची कित ऐसी सेंटीमीटर तो अपन ही उंची इतने लिखुन घे ऐसी सेंटीमीटर ओके कनतर का अपने तिरकस उंची ब्याशी सेंटीमीटर है तिरकस उंची मे को उंची हिवाली उंची हिवाली उंची कि हिवाली उंची कि ब्याशी सेंटीमीटर है तो इतना ब्याशी सेंटीमीटर अपन लिखुन घू ठीक है दोन गोषी दिल त्रिकोणाच क्षेत्रफल व परिमित कि आता अपने क्षेत्रफल का पया महित पाजे उंची अपने महत है पया महित नहीं है पया अगोदर का जरूरी है मग कराएं क्या मित्रों त्रिकोणा सर्वे प्रथम विचार करा हा जो कहीं तुम्हें त्रिकोण बगता है बगा हा काटकोन ठीक है इधन इतपर्यंत इधन परत इतपर्यंत इधन असा वरपर्यंत ठीक है ये कि बाजू है उंची पहली बाजू हि जा दुसरी बाजू और ये जा तीसरी बाजू मग हा तीन बाजूपैकी अपने दोन बाजू दिल पलिक बाजू आजू तीसरी बाजू अपने महत नहीं है मग करो क्या अपन या दोन बाजूं भागतो अगोदर मग ब्याला चाड़ीसला को संख्य ने भाग जाए चार ने भाग जाए चार ने भागा चार ने जर आप ब्याला भागल तो चार दोने सॉरी दोन ने भागाव लगे अपने इतने ठीक है तो दोन ने जर आप आठला भागल तो बे चौक आठ आ बे एक बे ठीक है एक चलीस उत्तर आल होता इत है ऐंशी पर दोन ने भागा है दोन ने ऐंशी जर भागल तो उत्तर ये आप चीस ठीक है आता माला संगा या ब्याला अपन दोन ने भागल ऐंशी अपन दोन ने भागल दोन संख्या जर आप दोन ने भागल अल तो तीसर संख्यला तीसर बाजूला अपने दोन ने गुनाव लगत दोन ने गुनाए है हे गोष क्लियर होती पन गुनाएं कित अपने महत नहीं है मग अशा ठिका मित्रों एक त्रिकूट है नवास चाड़ीसास एक चीस य पद्धति त्रिकूट है मग ये तीन बाजू सा तैयार किया गए ठीक है मग यदल अपन कापरल एक चीस वपरल एक चीस संपल क्या अपन इत चीस वपरल चाड़ी ही संपल तो आता उरल का नौ तो तीसर बाजूला नौ उरल मे दोन गुणाकारा मे नौ करा दोन गुणाकारा मे नौ जर के नव दोने अठरा मजे इधु इतपर्यंत भाग बर का हा भाग जो का है तो अठारह सेंटीमीटर है मग हा भाग कि रहे अठारह सेंटीमीटर रहे मग एकूण पया कि सेंटीमीटर जाए मित्रों इधन इतपर्यंत हा भाग अठारह सेंटीमीटर पलिक भाग अठारह सेंटीमीटर तो टोटल अठारह ने अठरा पया छत्तीस सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर है छत्तीस सेंटीमीटर मग हि बाजू ब्याशी होती तो हि बाजू देखी ब्याशी रहना है ठीक है इतपर्यंत क्लियर हो आता अपने क्षेत्रफल काड़ता है परिमित देखी काड़ता है मग इतना अपन क्षेत्रफल का अगोदर मग शॉर्टफॉर्म मधे लिखो है समिभुज त्रिकोणा क्षेत्रफल बरोबर एक छेद दोन गुणाकारा मदे पाया गुणाकारा मदे उंची ठीक है या पद्धति आप क्षेत्रफला सूत्र है मग अपन जनरली आता किमती भरु बरोबर चिन्ह खाली बरोबर चिन्ह एक छेद दोन जशाला तस गुणाकाराच चिन्ह जशाला तस पया कि है अपन पया का है छत्तीस अठरा पया नहीं काड़ला मित्रों अपन छत्तीस काड़ला है मनु पया दे अपन इतने छत्तीस परत गुणाकारा मदे उंची कि है ऐसी सेंटीमीटर तो उंची अपन इतने ऐसी सेंटीमीटर लिव ठीक है आता कराए क्या या दोन ने छत्तीसला भाग जाए भागाकारा प्रोसेस करा बे एक बे बे एक बे तीन मधु दोन गे एक उरला सहा चा अगोदर लिहा संख्या तैयार होती अठारह सो सोला जर दोन अपन जर सोला भागल तो बे अठी सोला 
म्हणजे आपलं राहिलं काय आता एक छेद एक राहिला असेल एक घ्यायचं नाही अठरा गुणाकारामध्ये ऐंशी आहे तर ते घ्या अठरा गुणाकारामध्ये ऐंशी ठीक आहे अठराचा पाडा आला तर खूपच चांगलं आहे ठीक आहे आणि अठराचा पाडा जर नाही आला तरी काही हरकत नाही आहे करायचं काय हा ऐंशीवरचा शून्य अगोदरच लिहून घ्या आणि आता या आठ आठने अठराला भागा गुणा ठीक आहे मग आठ गुणाकारामध्ये आठ जर केलं तर आठ एटी चौसष्ट चौसष्ट अशी चार हातचे येतात सहा ठीक आहे त्यानंतर आठ गुणाकारामध्ये एक म्हणजे आठ एक आठ आठ आणि सहा चौदा म्हणजे चौदाशे चाळीस चौरस सेंटीमीटर चौदाशे चाळीस चौरस सेंटीमीटर आपल्या इथं काय आलेलं होतं समधीहूस त्रिकोणाचं जे काही क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ आलं होतं आता आपल्याला परिमिती काढायची ठीक आहे मग शॉर्टफॉर्ममध्ये लिहितो आहे समद्विभुज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची बेरीज सर्व बाजूंची बेरीज या पद्धतीने लिहितो आहे मग सर्व बाजूंची बेरीज लिहायची आहे पाया किती आहे छत्तीस सेंटीमीटर छत्तीस लिहा प्लस इकडची बाजू ब्याऐंशी सेंटीमीटर ब्याऐंशी लिहा प्लस पर इकडची बाजू ब्याऐंशी सेंटीमीटर आहे ठीक आहे आता तिघांची जर आपण इथे बेरीज केली तर पहा ब्याऐंशी आणि ब्याऐंशी त्यानंतर काय आहे छत्तीस सेंटीमीटर छत्तीस प्लस ब्याऐंशी आणि ब्याऐंशी ठीक आहे या पद्धतीने तिघांचा जर आपण सरळ सरळ गुणाकार केला तरी चालतं किंवा आडवा गुणाकाराला बेरीज आली तरी चालते मग छत्तीस अधिक ब्याऐंशी अधिक परत ब्याऐंशी ठीक आहे सर्वांची बेरीज करा सहा आणि दोन आठ आठ आणि दोन दहा दहाशे शून्य हा चाला होता एक ठीक आहे मग आठ आणि आठ सोळा सोळा आणि तीन एकोणावीस एकोणावीस आणि एक वीस म्हणजे उत्तर किती आलं होतं दोनशे म्हणजे इथं दोनशे सेंटीमीटर ठीक आहे दोनशे सेंटीमीटर आपली काय आली होती परिमिती आली होती या पद्धतीने आपण हा प्रश्न इथे सॉल्व्ह केलेला आहे त्यानंतर टाईप तीन पहा मित्रांनो यामध्ये काय दिला गेलेला आहे एका समद्विभुज त्रिकोणाची असमान बाजू वीस सेंटीमीटर असून समान बाजू सव्वीस सेंटीमीटर आहे तर त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ व परिमिती किती ठीक आहे हा प्रश्न आहे अगोदर आपण मान्य करून घेऊ त्याशिवाय आपल्याला तो प्रश्न सॉल्व्ह करता येणार नाही ठीक आहे मग समान बाजू कोणकोणते असतात ही वालू बाजू समान असते आणि ही वाली बाजू समान असते मग समान बाजू किती दिलेली आहे आपल्याला समान बाजू सव्वीस सेंटीमीटर आहे म्हणजे ही बाजू राहील सव्वीस सेंटीमीटर तर पलीकडची बाजू समानच आहे म्हणजे हे सुद्धा राहील सव्वीसच सेंटीमीटर ठीक आहे त्यानंतर सांगितलं होतं की असमान बाजू वीस सेंटीमीटर आहे आता उंची सांगितली का आपल्याला किती आहेत उंची नाही सांगितली मग असमान बाजू कोणती उरली ही वाली टोटल किती आहे वीस सेंटीमीटर म्हणजे इथून तर इथपर्यंत टोटल हा पाया किती आहे वीस सेंटीमीटर आहे पण याचे किती भाग पडले दोन भाग पडले हा भाग राहील दहा सेंटीमीटरचा दुसरा भाग राहील दहा सेंटीमीटरचा ठीक आहे इथपर्यंत क्लिअर झालं होतं आता आपल्याला विचारलं काय काय आहे क्षेत्रफळ आणि परिमिती विचारला आहे मग आपण सर्व गोष्टी यावरून काढल्या पण क्षेत्रफळ काढण्यासाठी आपल्याला उंची माहीत पाहिजे पण आपल्याला उंची माहीत नाही आहे मग अशा ठिकाणी करायचं काय सर्वात अगोदर आपण या आकृतीचा विचार करू ही पहिली बाजू उंची दुसरी बाजू आणि ही तिसरी बाजू ठीक आहे या तिघांचा विचार करून आपण उंची काढू शकतो त्रिकोणाचा वापर करून ठीक आहे इथं त्रिकोण कोणतं कामी पडेल मित्रांनो पाचास बारास तेरा हे त्रिकोटी इथं लागू पडणार आहे बघा यांचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो आता हा बघा ही बाजू आहे दहा ही बाजू आहे सव्वीस तिसरी बाजू आपल्याला माहीत नाही मग दोन बाजू माहीत आहेत तर दोघांना आपण भागाकाराची प्रोसेस करतो दोन्ही भाग जाईल दोघाला सुद्धा दोन्ही जर आपण या दहाला भागलं तर बे पंचे दहा आणि जर सव्वीसला भागलं तर बे एक बे आणि बे त्रिक सहा म्हणजे उत्तर इथं किती आलं तेरा मग त्रिकोट आहे मित्रांनो पाचास बारास तेरा मग इथे बघा काय आहे पाच आणि तेरा ठीक आहे आपण या दोन्ही संख्यांना कितीने भागलं दहाला आपण दोनन भागलं सव्वीसला आपण दोनन भागलं तर तिसरी जी काही बाजू आहे उंची तर याला दोनन आपण गुणत असतो याच्या अगोदरची प्रोसेस आता त्रिकोटाचा आपण वापर करू पाचास बारास तेरा हे त्रिकोट आहे यामध्ये आपण पाच वापरलं तर पाच कॅन्सल घेतला इथे तेरा वापरलं तेरा सुद्धा कॅन्सल उरलं काय बारा तर दोन गुणाकारामध्ये बारा करा बरोबर बारा दोन चोवीस उंची किती भेटली आहे त्याला चोवीस सेंटीमीटर आता आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचं आहे तर इथे शॉर्टफॉर्ममध्ये लिहितो आहे समद्विभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर एक छेद दोन गुणाकारामध्ये पाया गुणिले उंची ठीक आहे या पद्धतीने आपण इथं लिहिलेलं आहे आता बघा किमती भरूया आपण बरोबर चिन्ह खाली बरोबरचं चिन्ह एक छेद दोन जशाला तसं गुणाकाराचं चिन्ह आहे पाया किती आला आपला 
वीस सेंटीमीटर कारण हा दहा पलीकडचा दहा टोटल वीस आहे पाया लिहू आपण वीस सेंटीमीटर गुणाकारामध्ये उंची किती आहे आपली चोवीस सेंटीमीटर उंची लिहितो आहे चोवीस आता बघा इथं काय करायचं आहे या दोन्ही वीसला भाग जाईल भागाकाराची प्रोसेस करा बे एक बे आणि बेद आहे वीस आता एक छेद एक उरलं म्हणजे एकच उत्तर येणार ते घ्यायचं नाही तर दहा गुणाकारामध्ये चोवीस आहे तर ते घ्या दहा गुणाकारामध्ये चोवीस दोघांचा जर गुणाकार केला तर उत्तर येतं दोनशे चाळीस चौरस सेंटीमीटर कारण क्षेत्रफळ आपण कशामध्ये लिहितो आहे चौरस सेंटीमीटरमध्ये लिहितो आहे इथपर्यंत क्लिअर झाला होतं मित्रांनो आता आपल्याला त्यांची काढायची परिमिती सांगितलं गेलेलं आहे मग शॉर्टफॉर्ममध्ये लिहितो आहे समद्विभूज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची बेरीज सर्व बाजूंची बेरीज ओके सर्व बाजूंची बेरीज मग पहिली बाजू पाया वीस आहे वीस लिहिलं प्लस इकडची असमान बाजू सव्वीस प्लस तिकडची असमान बाजू सव्वीस ठीक आहे इथपर्यंत क्लिअर झालं होतं आता हे वीस जशाला तसे प्लस सव्वीस आणि सव्वीसची बेरीज करा सहा आणि सहा बारा बाराशी दोन हाचा आला होता एक दोन आणि दोन चार आणि हाचा एक पाच म्हणजे सव्वीस दोन्ही बावन्न आता दोघांची जर आपण इथे बेरीज केली तर बघा किती येते बहात्तर किती येते बहात्तर सेंटीमीटर मग परिमिती किती आली होती आपली इथे बहात्तर सेंटीमीटर परिमिती आली होती तर अशा पद्धतीने आपण हा टाईप तीन देखील सॉल्व्ह केलेला आहे मित्रांनो तुम्हाला एक सांगायचं एक असं महत्त्वाचं कारण भूमितीमधले प्रश्न थोडेसे मोठे असतात त्यामधलं बेसिक तुम्हाला समजणं जरुरी असतं आणि स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला यामधली फोड प्रत्येक फोड करून दाखवावी लागत आहे म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न मोठा चालला तर तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही क्वेश्चन पूर्ण पहा क्वेश्चन खूप मोठे मोठे आहेत कारण बाकीचे क्वेश्चन्स आपण अगदी काही सेकंदामध्ये सुद्धा तुम्हाला सोडून दाखवलेले आहेत पण भूमितीमध्ये काही टॉपिक असे आहेत की त्यांना वेळ लागतो आहे एका चॅप्टर एका आपण व्हिडिओमध्ये बाकीच्या चॅप्टरचे आपण वीस वीस सुद्धा टाईप घेतलेले आहेत कारण ते क्वेश्चन शॉर्ट होते आणि सोप्या पद्धतीने सुटत देखील होते पण भूमितीमध्ये बेसिक कन्सेप्ट जरुरी आहे एक आणि एक गोष्ट सांगणं तुम्हाला जरुरी आहे इथं शॉर्टकट मेथड लागू पडत नाही त्यासाठी क्वेश्चन थोडेसे लांबलचक होत आहेत व्हिडिओसुद्धा लांबलचक होतो तर व्हिडिओ नक्की पाहायचा आहे कारण पूर्ण बेसिक नॉलेज तुम्हाला यामध्ये मिळणार आहे समोरचा टाईप आपण आता पाहून घेऊयात तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपल्याला समोरचा टॉपिक पाहायचा होता पण ऑलरेडी तीस मिनटाचा हा व्हिडिओ झालेला आहे ठीक आहे आणि आपला प्रत्येक व्हिडिओ हा तीस मिनटाचा असतो त्यासाठी तुम्ही हा जो काही व्हिडिओ आहे तो कंटिन्यू पाहत चला कारण तीस मिनटाचा व्हिडिओ म्हणजे खूप मोठा व्हिडिओ झालेला आहे कारण कारण तुमची तीस मिनटं बसण्याची क्षमता देखील खूप गरजेची आहे आता बरेच विद्यार्थी असे आहेत की ते फक्त पाच दहा मिनटं व्हिडिओ पाहतील त्यानंतर व्हिडिओ स्किप करून टाकतील तर हे त्यांचं म्हणजे यामध्ये त्यांचं नुकसान आहे मित्रांनो व्हिडिओ जरी मोठा असला तरी तुम्ही तो व्हिडिओ पाहायला पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला त्याची पूर्णपणे मदत होईल आता भूमिती हा विषयच असा आहे मित्रांनो की त्यामध्ये बरेच आता इथे बघा ना तुम्ही बारीक बारीक कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करून द्यावे लागतात आता इथं काय सांगितलं होतं आपल्याला उंची तर आपल्याला दिलेलीच नव्हती पाया देखील दिला पाया दिला होता आपल्याला वीस सेंटीमीटर तर दहाची फोड ही करावी लागली दहाची फोड पलीकडे करावं लागली इथं मग असमान बाजू आपल्याला त्रिकुटाचा वापर करून काढावं लागली आता मी तुम्हाला इथं पायथागोरसचं प्रमेय सांगितलं नाही कारण शॉर्ट मेथड आपल्याकडे अवेलेबल होत्या याच्यासाठी त्रिकुट अवेलेबल होते या त्रिकुटाच्या बाहेर मित्रांनो माझ्या मते जरी प्रश्न जाणार नाही आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो नक्की कळवायचा आहे आणि मित्रांनो भूमिती हा जो काही विषय आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे काही विद्यार्थी भूमितीकडे लक्ष देतच नाही मला माहिती आहे पण भूमिती हा विषय जेवढा कठीण वाटतो तेवढा सोपा आहे मित्रांनो भूमितीविषयी आपल्याला कठीण का बरं वाटतो त्यामागचं कारण का बरं आहे तर आपण त्याकडे लक्ष दिलेलं नसतं आपल्याला आकृतींची भीती वाटते कारण आपली ड्रॉईंग थोडीशी चांगली नसते पण तसं काही नाही मित्रांनो तर तुम्ही भूमिती हा जो काही विषय आहे तो देखील पाहावा त्यामधले क्वेश्चन देखील सॉल्व्ह करावेत कारण मित्रांनो स्पर्धा परीक्षामध्ये जर तुम्हाला टिकायचं असेल तर तुम्हाला सर्व विषय हे एकत्रित घेऊन चालावे लागतात तुम्हाला गणितही तेवढंच करावं लागणार मराठीही तेवढंच करावं लागणार इंग्रजीही तेवढंच करावं लागणार त्याचबरोबर सामान्य अध्ययन त्याबरोबर असे सर्व जे काही विषय आहेत मित्रांनो हे तुम्हाला सारखेच करावे लागणार आहेत एकही विषयाला जास्त महत्त्व देऊन बाकीच्या विषयाला कमी महत्त्व देणं हे सुद्धा चालणार नाही गणिताला जास्त वेळ देतो आहे मराठीला देणारच नाही किंवा कमी देतो आहे हे सुद्धा चालणार नाही सर्व विषय महत्त्वाचे आहे मित्रांनो आणि मेरिट ठरवण्यासाठी पेपरमध्ये आपल्याला सर्व जे काही विषय आहेत ते सर्व विषय महत्त्वाचे आहेत आपल्याला 
सर्व विषयांना शंभर टक्के डेडिकेशन देऊनच अभ्यास करावा लागणार आहे जर आपण शंभर टक्के डेडिकेशन देऊन अभ्यास करू तरच आपण सक्सेस होऊ शकतो अन्यथा आपण एखादा विषय जर स्किप केला स्किप केला तर तो विषय महत्त्वाचा ठरतो आहे पण परीक्षेमध्ये त्यावर जर क्वेश्चन आला तर तो क्वेश्चन आपल्याला सुटत नाही आहे तुम्हाला विनंती एवढीच आहे की तुम्ही अंकगणिताबरोबर भूमितीही तेवढंच करा बुद्धिमत्ताही तेवढंच करा आणि जे काही मराठी विषय असेल तेवढंच करा इंग्रजी विषय देखील तेवढंच आहे मराठी काही विद्यार्थ्यांना वाटतं की मराठी काय असंच आहे पण तसं नाही आहे मराठी विषय देखील तुम्हाला स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे मराठीमध्ये तुम्हाला वीस प्रश्नापैकी तुमचे वीसही प्रश्न वीस नाही कमीत कमी अठरा प्रश्न तरी ॲक्युरेट येऊ शकतात इतका स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे मित्रांनो आणि अठरा क्वेश्चन जरी आले तरी तुम्हाला छत्तीस मार्क्स मिळतात कारण प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण असतात तर सर्व विषयांचा अभ्यास एकत्रित करूनच आपण स्पर्धा परीक्षेमध्ये विजय होऊ शकतो मला एवढंच सांगायचं होतं आता समोरच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण जे काही राहिलेले क्वेश्चन्स आहेत अवघड टाईपचे ते सुद्धा क्वेश्चन आपण घेऊयात आणि या व्हिडिओचा इथेच आपण शेवट करूयात